Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні неділя, 11 грудня 2022 року, а в Україні уже 291-й день повномасштабної війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Вчорашній день, ця ніч, були дуже тяжкими для України і для нашого народу. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Епіцентром військового протистояння знову ж таки наша Донеччина і Луганщина. Місто Бахмут і Авдіївка, мабуть, вже є знані на цілий світ як міста незламності, міста стійкості, міста, де проявляється сила і мужність українського народу. Так само за останню ніч ворог майже 50 снарядів випустив по трьох громадах Дніпропетровщини. Ми вже багато раз згадували місто Нікополь, яке теж можна назвати містом мучеником. За останню ніч шість разів ворог обстріляв градами і іншою зброєю це мужнє місто. Найбільше нас сьогодні душа болить за Одесу і за Одещину. Під час цих вихідних Одеса переживає повний блекаут. Після потужних ударів по енергетичній інфраструктурі цього краю півтора мільйона людей залишаються без електропостачання. До тої міри, що місцева влада навіть заохочує тимчасово виїхати з цієї території, тому що, мабуть, відновлювати електропостачання доведеться доволі тривалий час. Знову здригається наша Сумщина під російськими бомбами і снарядами. Знову, щонайменше дві прикордонних громади понесли потужні руйнування внаслідок російських обстрілів. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми, як кожного дня, так і сьогодні, дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І в цей недільний ранок можемо спішити до наших храмів, стати перед Боже обличчя, щоб молитися за Україну, за наш багатостраждальний народ, за наше українське військо. Хочу сьогодні знову продовжити з вами наші роздуми, звернути нашу увагу на українську молодь. Ми вчора згадували, що властиво справа захисту України перетворилася на загальнонаціональний молодіжний рух. І ми сьогодні бачимо, що ключем краси, мужності, стійкості нашої молоді є віра. Віра в перемогу добра. А для християн тим добром, яке завжди перемагає, є Ісус Христос, наш Господь і Спаситель. Тому цієї неділі всі ті, що маємо можливість йти до храму, Візьмімо з собою до храму в молитві тих наших дівчат і хлопців, які є на фронті і не мають можливості бути на службі Божій. Візьмімо із собою в молитві до храму тих, які перебувають на окупованих територіях і кому ворог закрив дорогу до храму. Закрив можливість стати перед Боже обличчя. І сьогодні саме наші Дівчата і хлопці, наша молодь відкриває нашому народові дорогу до храму. Дає можливість нам сьогодні бути собою на нашій рідній українській землі. Теж ми з вами говорили, що ця віра в Бога, яка є осердям нашої національної ідентичності, секретом нашої мужності і стійкості, є щось, що дає можливість зростати. Ми з вами згадували, що 
християнська віра – це не про заборони. Християнська віра – це про стосунки. Про стосунки справжні, живі, боголюдські. І ось сьогодні я би хотів, щоб ми з вами усвідомили, що людина росте і розвивається, пізнає себе і інших людей саме через будування стосунків з ними. Молода людина відкриває себе, відкриває свої здібності, відкриває ті Богом дані енергії, які пробуджуються її в особі лише тоді, коли вона виходить на зустріч, на зустріч іншій людині. А зокрема, коли вона зустрічається з Господом Богом. Тому Ісус Христос перш за все є прикладом для молодої людини. Христос є молодим серед молоді, щоб бути прикладом для молодих осіб і посвятити їх Господові. Ісус Христос е, жив, проповідував і помер на Христі в молодому віці. В тому віці, який сьогодні називають дорослою юністю. Бути молодим – це не просто в сучасному світі. Але це так прекрасно. Тому що саме юність часом порівнюється до весни молодої людини. До весни людини як такої. Саме як був прожитий цей період, потім залежить усе життя тої людини. Бо під час юності закладаються фундаменти, основи майбутнього життя. Юність – це є час унікальної творчості, час пошуку, час мрій, а відтак здатність мрії зробити дійсністю. Це життя, яке Господь Бог дарує молодим людям, є найцінніший дар. Його так важливо правильно прожити – освячуючи його, відкривати це життя до стосунку із живим Богом, Господом нашим Ісусом Христом. Тому ми всі разом, як церква, хочемо бути спільнотою стосунків, справжніх, живих. І ми повинні, помагаючи один одному зростати, зростати в тих стосунках, Особливо сьогодні підтримати, молитися, супроводжувати нашу героїчну українську молодь. Сьогодні Ісус Христос в Україні є молодим серед молоді. Це Він сьогодні є змістом, основою відродження українського народу, а сила Його проявляється через молодечу відвагу і вдачу нашої чудової української молоді. Тої молоді, яка під час війни посвятила себе Христові. В наших парафіях, в наших громадах наша молодь склала обіцянку бути вірною Богові, бо усвідомлює, що лише в такий спосіб можна покласти тверді, справжні основи для успішного, чудового, повноцінного життя, навіть серед війни. Сьогодні ми молимося, Боже, благослови Україну, благослови нашу молодь. Господи Ісусе Христе, Ти, що захотів бути молодим серед молодих, візьми під свій захист, нашу героїчну молодь, яка сьогодні обороняє, будує, розвиває Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас – і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!